Hi everybody, today we are going to discuss another important topic in law of torts that is remoteness of damage. Remoteness literally means far distance, vidurada. In law, the word remoteness is used to show the lack of connection or relationship with something. Remoteness of damage is based on the Latin maxim injure non remota causa set proxima spectator, which means in law only immediate and direct consequences are considered and not the remote ones. So what is the meaning of this Latin maxim? In law only immediate and direct consequences are considered and not the remote ones. Law eppadum immediate aitrulladum direct aitrumulla consequences maathrame consider cheyathullu vidurathayilulla remote aitrulla consequences law consider cheyilla. In other words we can say if the damage or loss is not the immediate and direct consequence of an act or conduct of the defendant then the loss or damage is remote. We can say the loss or damage is remote if the damage or loss is not the immediate and direct consequence of an act or conduct of the defendant. That is if there is no cause and direct effect relationship then there is no liability and we can say the damage is too remote. Yepparano defendant in the actinum other the consequence in or a direct relationship illatada cause and effect relationship illatada then there is no liability for the defendant and we can say the damage is too remote. Remoteness of damage determined chain then it under testicle under. Adhi Mumbai ta Iduvare Namal Paranada Uno and the revised chia karim itraim points. ഒരു തറോ ആക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആവുള്ളൂ റിമോട്ട്നെസ് മീൻസ് ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വിദൂരത ലോയിലെ റിമോട്ട്നെസ് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തുമായിട്ടെങ്കിലുമുള്ള ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കണക്ഷനെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ലോയിൽ റിമോട്ട്നെസ് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമോട്ട്നെസ് ഓഫ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ Damage le kulla vidurada yendu parayinna ee oru term it is based on a latin maxim that is injure non remota causa set proxima spectator ee oru latin maxim inde meaning endanu paranjal law eppolum immediate um direct um aayittulla oru consequences maatrame consider cheyiyullu in order to provide compensation വിദൂരമായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസിന് ലോ ഒരിക്കലും കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയില്ല അതായത് എപ്പോഴാണോ ഒരു ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് എന്നത് ഡിഫൻഡൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ആകാത്തത് അപ്പോഴാണ് ഡാമേജ് ടു റിമോട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻഡൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിനും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസിനും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡിഫൻഡൻ്റ് ലയബിൾ ആക്കപ്പെടുകയില്ല ദർ ഇസ് നോ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിഫൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദ ഡാമേജ് ഈസ് ടു റിമോട്ട് ക്ലിയർ നൗ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിമോട്ട്നെസ് ഓഫ് ഡാമേജ് There are two tests to determine the remoteness of damage. Number one, test of reasonable foresight. And number two, direct consequence test. Number one, test of reasonable foresight. According to this test, consequences are too remote if a reasonable man would not have foreseen them. സാധാരണ യുക്തിബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാലെ മുൻകൂട്ടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മുൻകൂട്ടി കാണുവാൻ കഴിയാത്ത കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഒരു ആക്ടിന് നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡാമേജസ് ടു റിമോട്ടാണ് എന്ന് പറയാം 
if the reasonable man would not have foreseen the consequences then such consequences or such damages are considered as what too remote two case laws are there wagon mount case and scott versus shefford in wagon mount case as a result of negligence on the part of the servants of overseas tank ship company fuel oil spilled on the water the oil carried away by the winds and waves to the wharf belonging to mots dock engineering company and caught fire thereby causing heavy damage to them the mots dock engineering company sued the overseas tank ship company for damages the privy council held that the defendants were not liable as the damage was unforeseeable that the fuel oil spread on the water could catch the fire and hence the defendants were not liable in this case wagon mount case le overseas tank ship company ude servants inde negligence inde phalamayite fuel water le kalarnu ആ ഓയില് അവിടുന്ന് കാറ്റും ഒഴുക്കിനും അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് നീങ്ങി മോട്ട്സ് ഡോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു തീരപ്രദേശത്ത് അടിയുകയും അവിടെ തീ കത്തുകയും അതുവഴി ഈ മോട്ട്സ് ഡോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് നടക്കുകയും ചെയ്തു മോട്ട്സ് ഡോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ഈ ഓവർസീസ് ടാങ്ക്ഷിപ്പ് കമ്പനിയെ സ്യൂ ചെയ്തു ഫോർ ഡാമേജസ് ബട്ട് ഇതിൽ പ്രിവി കൗൺസിൽ എന്താണ് വിധിച്ചു എന്നാൽ ഓവർസീസ് ടാങ്ക്ഷിപ്പ് കമ്പനിയുടെ സെർവൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വാട്ടറിൽ കലർന്ന എണ്ണ അവിടുന്ന് കാറ്റിൻ്റെയും അത് ഒഴുക്കിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന മോട്ട്സ് ഡോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയുടെ ആ സ്ഥ തീരപ്രദേശത്ത് തന്നെ അടിയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തീ കത്തുമെന്നോ ഒന്നും ഈ സെർവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫൻഡൻറ്റ് കമ്പനിയോ ഒരിക്കലും ഫോർസിയബിൾ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫൻഡൻസ് നോട്ട് ലയബിൾ എന്നാണ് കേസ് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് ലോ സ്കോട്ട് വേഴ്സസ് ഷെഫോർഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഡിഫൻഡൻറ്റ് ത്രൂ എ ലൈറ്റഡ് സ്ക്യൂബ് ഇൻ ടു എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഫെൽ നിയർ എ പേഴ്സൺ ഹു ത്രൂ ഇറ്റ് എവേ ഫ്രം ഹിം A third person did the same. It fell near the plaintiff, exploded and blinded one of his eyes. The court held that the defendant was terrible. The defendant who first threw the lighted skip in the marketplace should have foreseen that it was dangerous to do so, so he was held liable. Scott was a shepherd in the case law. The defendant was a busy guy in the marketplace. ഒരു ലൈറ്റഡ് സ്ക്വിബ് ഒരു കത്തിച്ച പടക്കം എടുത്തെറിഞ്ഞു സോ അത് ആദ്യം ഒരാളുടെ അടുത്ത് വീണു ആ പേഴ്സൺ അത് തട്ടി മാറ്റി അത് അടുത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വീണു അദ്ദേഹവും അത് തട്ടി മാറ്റി അങ്ങനെ മാറി മാറി അവസാനം പ്ലെയിൻഡിഫിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ പടക്കം വീഴുകയും അവിടെ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിട്ട് ഈ പ്ലെയിൻഡിഫിൻ്റെ കണ്ണ് കാണാതാവുകയും ചെയ്തു ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് ഒരു കത്തിച്ച പടക്കം എടുത്തെറിയുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് അതിനുള്ള റീസണബിൾ ഫോർസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് റീസണബിൾ ഫോർസൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ലൈബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകുവാൻ കഴിയില്ല സോ സ്കോട്ട് വേഴ്സസ് ഷെഫോർഡ് കേസിലെ ഡിഫൻഡൻ്റ് ലൈബിൾ ആക്കപ്പെട്ടു now second test for remoteness of damage that is direct consequence test according to this test a person is liable for the direct consequences of his act whether a reasonable man would have foreseen them or not so reasonable man foreseen aano alliyo ennalladalla prashnam a person is liable for the direct consequences of his act ayalde act inde ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസിന് ഒരു പേഴ്സൺ ലൈബിൾ ആക്കപ്പെടും ആ വ്യക്തിക്ക് റീസണബിൾ ഫോർസൈറ്റ് ആ ഒരു ഡാമേജിനെ പറ്റി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദർ ഇസ് വൺ കേസ് ലോ റീപോളിമിസ് കേസ് ഇൻ റീപോളിമിസ് കേസ് എ സ്റ്റീംഷിപ്പ് ടോട്ടലി കോട്ട് ഫയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ഡ്യൂ ടു ദ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ്
one of the defendant company employees while loading benzene oil in the ship negligently knocked a plank into the hold when the plank landed it created a spark that caused an explosion though a reasonable man cannot have foreseen such a damage to the ship due to the small act the court applied the direct consequence test and held that the defendant company liable repolymis case la ഡിഫൻഡൻറ്റ് കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസ് ബെൻസീൻ ഓയിൽ ഒരു ഷിപ്പിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എംപ്ലോയി അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലാങ്ക് എടുത്ത് തറയിലടിച്ചു പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിക്കഷ്ണം അതെടുത്ത് ആ ഓയിലെല്ലാം വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചുമ്മാ ഒന്ന് തട്ടി സോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്പാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബെൻസീൻ ഓയിൽ ഫയർ ആവുകയും ചെയ്തു സോ സോ ടോട്ടലായിട്ടും സ്റ്റീംഷിപ്പ് ഫയറിൽ എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി ഇതിൽ ഡിഫൻഡൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ പലക കഷ്ണം എടുത്ത് അങ്ങനെ ആ തറയിൽ ഷിപ്പിൻ്റെ തറയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നോ ഒന്നും ആ എംപ്ലോയി ഫോർസിയബിൾ ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് ദ കോർട്ട് അപ്ലൈ ഡിറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ടെസ്റ്റ് ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ആക്ടിൻ്റെ ഡിറക്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റീംഷിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ കത്തിപ്പോയത് സോ ഡിഫൻഡൻറ്റ് കമ്പനി ലയബിൾ ആക്കപ്പെട്ടു So far we have discussed three case laws. Wagon Mount case, Court vs. Shefford and Repolymis. In Wagon Mount case, the damage was too remote. And in Court vs. Shefford and Repolymis, the defendant was liable to pay compensation to the plaintiff. Now let's discuss two instances or situations of remoteness of damage. first one when the damage is not the necessary result of the defendant's act then the damage is considered to be too remote eppolano damage defendant's act inde or necessary result aayittu illathathu then the damage is considered to be too remote second one cases of contributory negligence defendant's act inodappam പ്ലെയിൻഡിഫിൻ്റെ നെഗ്ലിജൻസും കലർന്നു വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി നെഗ്ലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി നെഗ്ലിജൻസ് ദ ഡാമേജ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ടു റിമോട്ട് വൺ കേസ് ലോ ഇസ് ദയർ ഫോർ ദിസ് ഗ്ലോവർ വേഴ്സസ് ലണ്ടൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ കമ്പനി ഇൻ ഗ്ലോവർ വേഴ്സസ് ലണ്ടൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ കമ്പനി A railway passenger misplaced his ticket and when the ticket collector demanded it, he did not produce the tickets. So, the railway passenger got removed from the carriage with force. The passenger failed to take his pair of glasses from the carriage and lost it. He sued the ticket collector and... for compensation but the court held that the loss of glasses was not necessary result of the ticket collector ordering him to go out there was a contributory negligence and hence he could not get compensation so in this case the damage was too remote or railway passenger adehathinte ticket misplaced cheyidu so ticket collector vanna ticket exam cheyina samayathe ticket chodichappol he didn't produce it so the ticket collector asked him to go out so angane ee passenger railway carriage il ninnu velil varumbol he just missed his glasses so he and he lost it later he sued this ticket collector for compensation but ee oru passenger kannadi miss cheyidathu ticket collector inde activity kondana ennu parayvan kariyilla it is not the necessary result of the defendant's act simultaneously there was a contributory negligence from the plaintiff adeham ad adeyathinte kannadi orth edukkenda irunnu so contributory negligence nadandirikkunu so because of these two reasons the plaintiff could not get any compensation the damage is considered as too remote so friends that's all for that topic of remoteness of damage see you all on my next video